マダブルコーナー。スターレスの方が整っているでしょうか。膝もサッカーにもついています。2列目も清田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田そして京田剛一郎は3コーナーではここはトレースですが3番手争いが横長に一瞬飛びかけて酒井龍太郎はちょっとドロップ現在は5番手の位置に戻ってまいります先頭は千田2番手に京田3番手には菊池そして戻っていく4番手争いです酒井龍太郎が戻って前もゆっくり音楽とのロスとねシルカーですかねを捉えてまいりまして4番手に上がってまいりますそど後ろが岡沢圭吾というところで現在岡沢圭吾は6番手という状況ですその岡沢慶子の後ろ7番手で上がってきましたのは春日義之介14番手以下からポジションを上げてまいりまして順位を上げて岡沢慶子の後ろですそしてさらに4番手争い酒井龍太郎の前に2台が行きまして参考な手前では4番手には古川さんへその後ろ岡沢慶子高井龍太郎というような状況そして大フェアピントップが入れ替わる左打ちの前に出てきましたのは塩田宗一郎マックスだけではないぞこの KT だって強さを見せてくれる塩田宗一郎が先頭に立ち2番手には左打ちしかしトップ争い第2フェアピン飛び込んでくる左打ちが前を行く塩田を捉えました左打ち今シーズン2勝目なるんでしょうかまだ0勝前半1コーナードッグファイトが始まってくるスクワードは SS の左打ち、スクワードは SS の塩田総一郎か、一方で左打ちが先番どころです、3コーナーから4コーナーにかけて、先頭が塩田、2番手には左打ち、3番手の菊池隆の大事ヘアピンへと向かっていきます、このトップ3、激しいバトルの中で後ろの集団も置いてきています。現在4番手につけていまして、その集団を引っ張っていくのが鉄筋5番をつけています古川,古川会でトップ3のこの3台の激し,い激しいバトルの中で後ろの集団も追いついてきています4番手には古川5番手の岡沢慶が動き出そう1コーナーラインを変えていくものの順位も変わりません変わって2コーナーから3コーナーにかけてちょっと前でにしましたのがバイオリンチースのギガデュークですそれによりまして、そのトップ集団変わってきたのは3番手争い、先ほどまで3番手を走っていました菊池を捉えまして、3番手に変わって上がってきた時の古川、しかし第一ヘアピンに菊池を戻してくる、3番手争いが非常に混戦模様の中、ダブルコーナー、菊池、岡沢慶子は4番手5番、5番手には古川楓、酒井龍太郎、春日龍之介、その後ろの3台のドライバーも第二ヘアピンから立ち上がってまいります。先頭の2台が戻ってまいりまして残り周回はまだあります残り周回は8周左打ちと千代田総一郎の一騎打ちがこの後展開されるか3番手争い岡沢慶子がずっとその前にのギャップを詰めてまいりまして参考なことは一切聞きますが3番手には菊池隆弘が踏ん張り4番手には岡沢慶子5番手には古川楓大地屋ピエと向かっていきます左打ちボールからスタートをしました。ただ逃がしはもらえません。でもこの第2戦で勝った時の左打ちは、本戦の中で抜け出しての勝利でした。その左打ち、そのままキープをすることできるかどうか、最終コーナーから立ち上がってきます。膝を先頭に、このデッナンバー25番の鈴木めぐむまで進めまして、10代がトップ球団ということになっています。2コーナーから3コーナーにかけて、インサイド飛び込んでくるのは塩田総一郎、隙をついて、わー、リレーが終わらん、さらに終わらんをしてしまったのが、これは塩田総一郎です。で代わって、第一ヘアピン、左打つが前に行った選手を捉えていきまして、再びトップに浮上するかどうか、そして岡沢慶子がその隙をついて、2番手に上がってまいります、菊高弘は現在3番手、参考ナーでは、運を伺っていました塩田総一郎が、そのままオーバーランという。なってしまいまして、今マシンは安全な位置へと対処されます。伝統は違う
2番手には岡沢ですが、その岡沢インサイドを1コーナー飛び込んでくる。ライムトライよりトップタイムをマークしました岡沢敬吾。予選ではドロップをしましたが、そこで決勝で巻き返しを図ります。石川修平クロスラインをうまく取ってまいりました。左ルース。再び先頭に立ち、2番手には岡沢。3番手には上がってまいりました。古川海で。大事にやっダブルコーナー。そして、第2アピへと向かっていきます。岡沢が動いてきた。ノートを入れかける。しかし、ここは一度引いて、逆に後ろの方がですね、順位変わってくるか。3番手、4番手もかなりの接近戦で、おや、鈴木ゆうたが交渉する。第2アピのところ、今日はなんとなく苦戦をしております。鈴木ゆうたがドロップとなっています。7周終了、8周目。残りは5周。参考なトップ争いが変わってくるトップと3番手が入れ替わってえトップは再び左リープに2番手岡沢3番手には菊池貴弘4番手一度ドロップしてしまいました酒井龍太郎も4番手で戻ってきていますダブルコーナーに入りました先頭は木田2番手岡沢3番手は菊池4番手が酒井5番手には古川あいや3番手は来ていました菊池貴弘オーバーラインをしながらなんとか戻るものの上位の方は何番手で戻ってくるか、菊池隆弘は1、2、3、4、5、6番手にドロップ、鈴木恵の後ろで戻ってきました、鈴木恵も順位を上げてきましたね、スターティングポイントは10番手でした、現在、鈴木恵も5番手まで上がってきています、前回勝ちました鈴木、それでポジションも上げてきています、先頭は木田、2番手、岡沢。少し感覚はしての3番手が3番手に浮上したんですね。酒井秀太郎が3番手。4番手には、あ、先ほどの菊池のオーバーラインの人たち3番手に浮上しています。えー、酒井秀太郎が3番手。4番手には、古川かえで、鈴木恵めが5番手。第2ヘアピンストップが入れ替わる。岡沢圭吾が再びトップに立って、最終コーナーへと向かってまいります。トップが戻ってまいりまして、残り9回は三周。ナイスコーナー再びマシンを横に並びかけて左打ちが先頭にどうかクロスを取りながら酒井龍太郎がさらにインドインを狙ってくる酒井龍太郎3コーナーでは先頭に立ちます変わって左打ちは戻れないそれの中から戻れません左打ちは1 2 3 4 5番手にトップ先頭は酒井龍太郎立ち上がってきて岡沢慶子と横並びでダブルコーナー酒井龍太郎先頭に立ちました。本日バースデーウィンを飾ることができるか、坂井龍太郎。第二ペアピンへと向かっていきます。そして三番手争いを横並び、鈴木めぐめと古川かえりのバトルの中で最終コーナーから立ち上がって、残り9回は2周です。先頭が坂井、二番手の岡田は、だいぶ帰ってくる。2コーナーから3コーナーにかけて、トップ集団が飾り大きくなりました。参考なんだけで、ずっと巻いてきたのは、左足の3番手に浮上。そして、そのままの勢いで、岡沢敬吾は戻れずに4番手にドロップ。左足は2番手に浮上です。先頭は高い。残り9回は1周というこのレースの中で。残り9回は1周半。高い龍太郎。このまま、先頭でファイナルラップに入っていくことになるんでしょうか。このモテギの、このサイキットでの優勝を飾ることになれば、坂井優太郎にとっても初のインということになります。2番手、木田、3番手、鈴木、4番手は岡沢敬吾、そこまで呼んでもつわものばかり。モテギの、この風とオープンのこのレース、つわものが通ったこのレースで動いてるのは、トップアウトイッチが出るか、若干ヒットバルだから、ああ、お前ら落ちしますが、坂井優太郎、変わって先頭に立ったのは、鈴木めぐみです。第3戦に続く2勝目ということになるんでしょうか。先頭は鈴木。第1ピアピンから立ち上がってくる。中盤あたりもかなりの更新模様。ダブルコーナー。先頭は鈴木めぐめ。2番手木田。3番手は岡沢。4番手は古川。5番手には坂井秀太郎。そして第2ピアピンで動いてきたのは2番手争い。平竜区のインサイド。岡沢敬吾が飛び込んで。そして先頭は鈴木めぐめが今シーズン2勝目。2番手には木田龍空3番手には岡沢慶子4番手古川楓5番手には坂井龍太郎6番手春日龍之介7番手松井から8番手菊池貴弘9番手が厚見栄一